mi pantalla, ahí está. Gracias. Eh, hoy nos toca hacer, hoy nos toca hacer, ya, aquí es semana 4, por si acaso, semana 4, segundo bimestre, segundo, segundo bimestre. Hoy nos toca hacer el tema de teoría celular. Primero vamos a iniciar con teoría celular, es decir, te voy a explicar cómo se inició el tema la revolución de la célula, cómo se, se, se fue creando todo, o sea, cómo se estructuró, ¿me dejo entender? Entonces, empezamos, pues, aquí está el lema, el objetivo, la capacidad, y empezamos, ¿cómo se inicia así la teoría celular? A escuchar, la teoría celular surge con Robert Hood, que es el descubridor y padre de la citología. Robert Hood es el pionero, ¿por qué? Eh, porque él fue el primero en descubrir las células, nadie hasta ahí había descubierto una célula. Él fue el primero y el acuñar el término célula. Ahora, él observa las células del corcho. Profesor, ¿el corcho tiene células? No ese corcho que viene en una botella de vino. No, ese corcho no. Sino el corcho a lo que yo me refiero es un corcho de un árbol. Es un árbol que él les trajo y él analizó. A eso le llamó el corcho. ¿Me dejo entender? O sea, diferencia. No estoy hablando de ese tipo de corcho. Estoy hablando de otro tipo, otro tipo de corcho. Los que observó fueron, escucha, fueron paredes de las células de la celulosa, células muertas. Es decir, en esa madera había células muertas, ¿correcto? Él observó, eso observó Robert Hood. ¿Me dejó entender? Ahora, iniciamos el campo de la célula. ¿Qué es una célula? A escuchar. Una célula es la unidad anatómica, fisiológica y funcional de todo ser vivo. Una célula es la unidad anatómica, fisiológica y funcional de todo ser viviente. ¿Correcto? Hay dos tipos de células, eucariontes y procariontes. Las eucariontes tienen núcleo definido, posee ribosoma de 80S y tienen membrana nuclear. Cuando yo te digo 80S, es el tamaño, es el tamaño, ¿correcto? Ahora, las procariontes, en su defecto, no contienen núcleo, tienen ribosoma de 70S, o sea, muy pequeño, carecen de membrana nuclear. Si no tiene núcleo, no tiene membrana nu nuclear, ¿correcto? Ahora, tienen sistema de endomembranas. Ahora, paso a la siguiente imagen. Voy a volver a repetir otra vez para que ustedes me expliquen. A ver, repito otra vez. La célula es la unidad anatómica, fisiológica y funcional de todo ser vivo. Perfecto. Hay dos tipos de células. Eucariontes, con núcleo. ¿Correcto? Ribosoma de 80S. Ribosoma 80S. Lo voy a, lo voy a sombrar de rojo, ¿ya? Ribosoma 80S. Con núcleo. Tú pones núcleo, núcleo. Definido ya no ya. ¿Correcto? Membrana nuclear. Tiene membrana nuclear. Membrana nuclear. Nada más. Punto. Ya está. Son tres cosas. En las procariontes. Su núcleo. Eh, sin núcleo. Sin núcleo. Tú pones sin núcleo. Sin núcleo. Sin núcleo. Ribosoma de 70S. Ribosoma 70S. Ahí está el tamaño. Carece de membrana nuclear. O sea, sin membrana nuclear. Sin membrana. ¿Qué sería sin membrana nuclear? ¿Ya? Siste tienen sistema de endomembrana, eso sí, tienen sistema de endomembranas. Listo, nada más. Ahora les toca a ustedes, por favor, activar su audio para que me expliquen ambas, ambos tipos de células, la eucarionte y la procarionte. Activen sus audios, Estefano, eh, Carla, Kenneth. Ah, los, es los escucho. Mm. Eucariontes poseen ribosomas. Eh, José, eh, me nace... no. eh, y tienen membrana celular. Y el otro es procariotas. Eh, carecen, o sea, no tienen ¿Tiene? membrana. No tienen membrana nuclear. Pues, tiene un ribosoma de tamaño de 70 S. ¿Qué más? A ver, vamos primero con la eucarionte, no entendí nada. Y no tiene núcleo definido. A ver, vamos con la 70S. ¿Por qué solamente contesta Cuba? Lo demás que... A ver, te apuesto que hay alumnos con, con audio apagado, mire. ¿Qué dije? Uno, dos, tres. Tres alumnos con audio apagado. ¿Ya ven? Y solamente contesta Cuba. Estefano, ¿y lo demás? A ver, voy, voy a explicarlo una vez más. A ver, lo explico otra vez. Ahora sí empezamos el fastidio. A ver, voy a explicarlo otra vez más, ¿ya? Escuchen, está fácil. No, ¿Por qué se complican? Se hace, se hace un mundo. A ver, voy a explicarlo otra vez. A ver, empiezo. Otra vez, explico. Ahora sí, quiten sus audios. Voy a explicarlo de nuevo. Primero están las, primero están las eucariontes, ¿ya? Las eucariontes. Escuchar. Eucariontes con núcleo. Con núcleo. ¿Ya? 
con núcleo, ¿correcto? Tú pones con núcleo, con núcleo, con núcleo. Me dices con núcleo, ¿ya? Es lo primero que me vas a decir. No sé por qué se adelanta. Me dicen ribosoma. Primero es en orden. El orden es éxito. ¿Por qué no tienen orden? Por favor, conmigo tienes que tener orden. Con núcleo. Siguiente, ribosoma 80S. Ya van dos. Tercero, tiene membrana nuclear. Basta que digas con membrana nuclear, nuclear. Si tiene núcleo, tiene membrana nuclear. Punto, ya acabaste, son tres cosas. Me han dicho cinco o seis cosas, yo he escuchado. Ahora, las procariontes, es todo lo contrario. Sin núcleo, ribosoma 70S. Sin membrana nuclear, tienen endomembranas. Terminé, profesor. 20. ¿Cuál 20? Si es facilito, te lo hago con ojos, con ojos cerrados, lo hago. Con, primero las eucariontes, con núcleo. Tiene ribosoma de, de 80S, ¿correcto? Tiene, tiene una ribosoma de 80S, tienen membrana nuclear. Ya está, terminé. Las, las procariontes, sin núcleo, ribosoma de 70S, sin membrana nuclear, tienen sistema de endomembranas. Puede tener el REL o puede tener el REC, que eso lo vamos a ver más adelante. Facilito. Ya está, terminé. 20. No, no te puedo dar 20, muy fácil. A ver, les toca a ustedes. Está súper fácil. A ver, quiero escucharlos bien, en orden. Voy a llorar. A ver, empieza. Un ratito, en orden primero. A ver, yo voy a, yo voy a, yo voy a dar el inicio. Ya, yo doy el inicio. Ya, a ver, yo, yo arranco, yo digo, ¿ya? Uno, dos, tres. Primero la eucarionte. Empiecen, quiero escuchar las tres características. Con núcleo, ribosomas 80S y membrana nuclear. Tiene ribosoma 80S, posee membrana nuclear. Perfecto, perfecto. Esto, esto, esto. Ahora la procarionte. Ya, rápido. Sin núcleo, ribosoma 70S y membrana celular. Tiene ribosoma de 70S. Tiene membranas. Sí, pero están perfectos, pero dijeron membrana celular, es membrana nuclear, nuclear, no membrana celular, se llama membrana nuclear, porque rodea el núcleo, es como, es como la piel, algo así, entiéndelo, ¿ya? Pero lo han hecho bien, ahora sí, por fin, ya, estoy más tranquilo. Ahora, mira, puedes observar en esta imagen de acá, aquí observaremos todas las pautas de la teoría celular y los tipos de células. Ahora, en esta imagen de aquí, que está aquí, Puedes observar cómo una célula se va dividiendo. A este proceso se llama bipartición celular. Es decir, una célula se, se va fragmentando en dos, ¿no? Cada una con su respectivo núcleo. O sea, al inicio, al inicio, ¿cuántas células hay? La primerita. ¿Pueden observar cuántas hay? Una. Una. Ya. Luego, ¿qué empieza? A alar, alar. A alargarse. 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 Ya. Luego, ¿qué empieza luego de que se alarga? ¿Qué ¿Qué pasa con el núcleo? Mira, mira, con el núcleo. Se está formando dos. Se empieza como, como a juntar en cada, en cada alargamiento, ¿cierto? Ya, y luego, en la tercera imagen, mira. Ya se forman dos. Hay dos. Ah, dos no, pegados. Exacto. Hay, ahora los núcleos se han dividido. Se han dividido los núcleos, ¿correcto? Se, ya, a este proceso de acá se llama, escúchalo, a este proceso de acá se llama meiosis. Lo vamos a ver cuando estemos en cuarto de secundaria, si es, que lleg si es que llegamos a estar en cuarto de secundaria. O sea, si es que yo estoy con ustedes, veremos el, el proceso de la meiosis. Si no, bueno, como el profesor que estén, ¿no? Pero como te, como te repito, este proceso final que, que ves acá, antes de llegar al final, se llama meiosis, ¿correcto? Ahora, cuando cada núcleo se va con su respectiva célula, a ese proceso se llama anafase, a, a, anafase meiótica, anafase meiótica 1, ¿correcto? Es un proceso muy complejo de analizar. Se estudia en la meiosis celular, ¿no? División de gametos. Esto de acá lo realiza el espermatozoide. A ese, a ese proceso se llama gametogénesis. Ahora, cuando lo realiza el óvulo, se llama ovogénesis. Son procesos de formación de espermatozoides y de óvulos. Está el ovocito primario y el ovocito secundario. Ese es un, muy complejo de explicar en estos momentos, pero te digo que se estudia. O sea, sí lo vas a estudiar cuando estés en cuarto de secundaria hacia adelante, 
vas a estudiar meiosis y mitosis en cuarto y en quinto de secundaria. ¿no? En tercero no, porque aún es el, el nivel no es muy adecuado, digamos así, para que me entiendas, ¿no? En segundo menos, pues no, yo, no puedo aplicar, yo no te puedo explicar mitosis actualmente, pues no, hay conceptos que no me vas a entender, hay definiciones que no me vas a entender, ¿no? Entonces, para no confundirte, no se hace. ¿Me dejo entender? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Pero lo van a hacer en cuarto secundaria. Entonces, espérense dos años más. Ya, listo. Ahora entramos a la parte de una célula. La célula tiene las siguientes partes. Membrana nuclear, en ningún momento dicho celular. Envoltura celular. Ahí recién empieza la envoltura celular. El citoplasma y el núcleo. Es decir, no me tienes que decir membrana celular. El que me diga membrana celular, lo saco del zoom. Se llama membrana nuclear. No hay celular. Hay envoltura celular, citoplasma y núcleo. Ahora, vamos a analizar primero la envoltura celular. Hay dos tipos de envoltura que existen. Está el glucocálix, que es la envoltura de la célula animal. ¿Me dejo entender? Ese glucocálix contiene oligosacáridos. Ahí está, lo voy a poner por acá. Coma, contiene oligosacáridos. Repito, la primera envoltura es la envoltura de la célula animal. Ahí está, lo pueden observar ustedes en su pantalla, ¿no? Ahora, esa, esa envoltura contiene oligosacáridos, ¿correcto? Es un glúcido. Tampoco estamos haciendo glúcidos, es muy temprano, eso se hace en cuarto secundaria. Ahora, la pared celular, que es el, la otra envoltura celular, la otra envoltura celular, es de la célula vegetal y contiene celulosa. Tú solamente me vas a decir qué contiene, no me detalles más. Entonces, repito, parte de una célula, envoltura celular, membrana nuclear, citoplasma y núcleo. Envoltura celular, hay dos, glucocalis en la célula animal y, y está también la pared celular en la célula vegetal. El glucocalis contiene oleosacáridos. El, la pared celular contiene celulosa. Termine, profesor, 20. No te puedo dar 20, es muy fácil. Lo repito por segunda vez y tercera no hay, por si acaso. A ver, repito. Parte de una célula, la membrana nuclear, envoltura celular, citoplasma y núcleo. Son las partes fundamentales. Hay más, pero son las principales, ¿correcto? Está el, está el retículo endoplamático rugoso, el retículo endoplamático liso, el centriolo, el, el complejo de Golgi, aparato de Golgi, la mitocondria, el ribosoma, el peroxisoma, el isosoma, ¿correcto? Son más partes. Te estoy, estoy dando algunas. La vacuola, solamente te estoy dando algunas. El mesosoma, ¿correcto? Te doy algunas las principales, aquí estoy colocando las principales de las muchas que hay. ¿Me dejo entender? Ahora, envoltura celular, son dos. Está el glucocálix y está la pared celular. Glucocálix en la célula animal, pared celular en la célula vegetal. La pared celular, el, el glucocálix contiene oligosacáridos, que son glúcidos. La pared celular contiene celulosa, que es un polisacárido. Tú no me digas esos dos finales, solamente dime, contiene oligosacáridos y contiene celulosa. Punto. Se terminó. Ahora le toca a ustedes, le toca a ustedes que me expliquen, que me expliquen esto que yo he explicado. A ver, tomen aire, tomen aire y pueden iniciar, les escucho. Ojalá lo hagan bien. Parte de una célula, membrana nuclear, envoltura celular, citoplasma y núcleo. ¿Qué más? Y ahora, eh, la envoltura celular. Tiene dos tipos. Eh, pues, dos, dos tipos. Dos tipos. Dos tipos. Y dos tipos. Dos tipos. Pared celular. Pared celular. El glucocalis. Contiene oligosacáridos. Tiene animal. Tiene celular animal. Tiene celular. Contiene celulosa. Contiene celulosa. Contiene celulosa. Ya, ahora me han, hable, me han hablado del de glucocali, no lo hagan tan rápido, pues. Ahora háblenme de la, eh, de la pared celular. Contiene celulosa. 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 Me quito el sombrero. Bueno, no tengo sombrero, pero me, me, me lo hubiera quitado. No, muy bien. Muy bien. Los felicito, los felicito. Genial. Ojalá que así lo hagan en el examen. Todo este bimestre vamos a hacer pura célula. 
Hemos empezado primero con teoría celular, luego viene clasificación de la célula, y luego viene la célula propiamente dicha. Así que te preparas porque son semanas de célula. Son semanas de célula, ¿ya? A ver, estamos acá. Vamos con la teoría celular. La teoría celular son tres postulados, tres, pero hay otra parte que ponen cuatro. Yo lo considero tres postulados, los principales. Primer postulado, a escuchar. Todos los seres vivos están compuestos por células. Tú, yo, tu hermanito, tu hermanita, tu abuelito, tu perrito, tu gatito, tu lorito, tu sapito, no sé, ti están formados por células. La, es la primera, es, la, el, es el primer postulado. Todo ser vivo, hablo de ser vivo, está formado por células. Profesor, y el virus, el virus no es un ser vivo. Es decir, el virus, no es un ser vivo, el, el virus se adapta a tu cuerpo entra a tu cuerpo y empieza a camuflarse, a, a, hace una especie de camuflaje. ¿A qué me estoy refiriendo yo? Que empieza a, a copiar, a replicar células, como si fueran las tuyas. Entonces, tu cuerpo no, no va a distinguir, tu cuerpo no tiene esa capacidad, o sea, tu sistema inmunológico no tiene esa capacidad de poder diferenciar, ¿no? Entre si es un virus copiado o si es una célula tuya. ¿Y qué hace? Lo reconoce como si fuera tuya, pues. Por eso que ese proceso se llama incubación. Primero in ingresa, luego si incuba, hay un periodo de incubación de dos, tres días del virus, del COVID-19. ¿Me dejo entender? Así funciona un virus. ¿Me dejo entender? No vayas a cometer el error de decir, el virus es un ser vivo, porque yo no sé, no, no sé lo que hago. No sé, llorar no, pero eh, molestarme sí. ¿no? Si, si te escuchara decir que el virus es un ser vivo, no son seres vivos. Los únicos que no están catalogados como seres vivos son los virus de todo el reino, eh, de todos los seres vivos que se conoce actualmente. Ahora, lo demás no me tienes por qué decir. Solamente basta con lo primero de rojo. Primer postulado, todos los seres vivos están formados por células. Segundo postulado, voy al postulado 2. Dice, las funciones vitales de los organismos tienen un lugar dentro de las células. Repito, las funciones vitales de los, de los organismos tienen, tienen lugar dentro de la célula. Es decir, tu respiración, tu latido del corazón, tu proceso de formación de la orina, tu proceso de formación de heces, ¿no? del sistema digestivo, tiene lugar dentro de las células. Es decir, las, tus células están trabajando día a día por ti. ¿Y tú qué haces para eh, compensar eso? Comes cochinada, no comes alimentos nutritivos, comes chatarra, tomas gaseosita comes pollo a la brasa, comes chaufita, comes eh, porquería y media. O sea, estás matando a tu organismo. ¿Te das cuenta que haces que la célula trabaje más y se mate trabajando? Por eso que después, cuando viene la noche, ¿qué haces? Estás con cansancio. Oh, tienes sueño. Las células necesitan repararse. Hay células que han muerto y necesita tu cuerpo crear más células. Por eso necesitas un tiempo de sueño. Y si te amaneces... Pregunto yo, ¿le haces bien a tu cuerpo aquí o a quién le haces bien si te amaneces? Hay gente que se amanece. Conozco alumnos que se amanecen. No te voy a decir los nombres, pero conozco. ¿Qué haces? ¿Le haces un bien a tu cuerpo o a quién estás haciendo un bien? No, tu cuerpo se siente no cansado. No sé. Tu cuerpo se siente cansado y todo el día paras con sueño. También, eh, o él, depende de la persona, si es que aguanta dormir dos, tres horas o no. Si que aguanta dormir, si que aguanta dormir, ay, no, oh, es que me estás diciendo, me voy a caer de mi silla. ¿Cómo se si no, aguanta es que, dormir? A ver, yo he conocido a unas personas. Col colapsé, que... este momento de colapso. No, mire, colapse. Eh, creo que hablaba mal, yo he conocido a personas que dormían cuatro horas y andaban súper felices y decían, tienes que dormir más. Me decían, no, así nomás estoy bien, pero más adelante ahora están sufriendo, están diciendo, no puedo dormir, quiero dormir, pero no puedo. Están ahí, yo dije, están, quiero dormir, pero no puedo, necesito medicarme, eh, me quedo hasta las 4 de la mañana, despiertos, luego estoy desde las 4 hasta las 5 o 6, me duermo, luego tengo más sueño, ya no sé qué hacer, su horario está hecho, todo un desastre. Muy bien, ahora sí te entendí, por eso pues, por eso, o sea, lo, lo que yo hablo es verídico, hay gente que hace desarreglos de su organismo y no se da cuenta que las funciones vitales tus funciones vitales se realizan dentro de las células. En estos momentos tus células están trabajando. Mientras tú estás escuchando la clase, interesantísima, de teoría celular, tus células están trabajando, están, están fabricando, están respirando, están haciendo un montón de funciones. Generan 
tus células generan sustancias tóxicas. Y esas sustancias tóxicas se eliminan vía la orina y se eliminan vía la, vía la respiración, ¿correcto? Vía la sudoración, vía la transpiración, vía, lo, vía las heces, se el, eliminan las sustancias tóxicas de la célula. Profesor, pero hay gente que toma la orina. Ya, pues sí, o sea, si toma la orina, o sea, si come caca, tú vas a comer caca. No entiendo. O sea, ¿por qué toma orina? Tú tomas orina. Me pueden decir así, ¿no? Ay, profesor, hay, hay, hay gente que yo sé que toma la orina. Entonces, toma la orina, pues agarra un vasito y te echas ahí la orina y te la tomas. No sé. Puede ser que me digan así. He escuchado a algunos que, que me mencionan así, profesor, hay gente que toma la orina y es muy nutritivo y te ayuda, pero la orina es algo que tu cuerpo lo, lo elimina. O te queda, o, o pregunto yo, ¿te quedas con la orina dentro de tu cuerpo? No. No. Se elimina. No. no, profesor, eso se elimina. No sé, ya. Hay una, hay una parte que se llama la orinoterapia, que consiste en tomar la orina, la orina. Así suena, suena así chistosito, pero es tomar la orina. Te tomas tu propia orina. Pregunto yo, ¿te vas a tomar algo que tu cuerpo ya lo ha desechado? Nunca, yo no, nunca. No, yo no. no, sé. no pero dicen hay que gente, bueno. por eso digo, hay gente que hace eso. O sea, ustedes no, ya para bueno. Yo menos. Yo menos, yo enseño biología, no me voy a comer, no voy a tomarme mi orina, pues ni que tuviera, ni que tuviera un tornillo salido de mi cabeza, ¿no? Así me digan que es beneficioso, pero ¿cómo voy a ser beneficioso? La orina, la orina, la orina contiene, la orina contiene ácido úrico. Y ácido úrico es tóxico para tu organismo. A menos que tu lengua filtre ácido úrico, ¿no? No sé, filtre, filtre uria. Si tu cuerpo filtra uria, bueno, pues tómatelo, ¿no? No sé, no sé. Especulo yo, porque esa, esa parte yo no sé y jamás, y jamás lo he hecho, ¿no? Entonces, tu cuerpo, todas las funciones, para resumir esta parte ya, porque es interesante, todas las funciones que ocurren dentro de tu organismo, ¿ya? Las funciones vitales se ubican dentro de las células. Así que te recomiendo que no te amanezcas. ¿Qué hacemos con el caso de los alumnos que me envían las evidencias a la medianoche? Yo digo, pero están durmiendo. O sea, yo a esa hora ya estoy durmiendo. Un día me enviaron, no voy a decir quién, estoy hablando de forma general, ¿no? No voy a decir tampoco qué salón fue. Eh, estaba yo con, eh, durmiendo, ya estaba durmiendo, ¿no? Cuando mi celular yo lo pongo, mi celular yo lo pongo acá en la parte de arribita y empezaba a vibrar, a timbrar. Está, estaba vibrando, pero uno, dos, tres, así, varias veces. Entonces, en, en ese momento, yo lo voy a agarrar mi celular y como que se, casi se me cae. O sea, si se me hubiera caído, se hubiera roto mi celular y ¿quién me iba a pagar mi celular? ¿Quién me lo iba a pagar? Nadie, pues, obviamente, ¿no? Y va a ser, profesor, usted, usted tiene que con el celular en la mano. O sea, yo tengo que tener mi celular en la mano hasta la medianoche, hasta la una de la madrugada, dos de la madrugada. ¿Eso es factible que un alumno envíe? O sea, no sé, a ver, vamos a conversar bien. ¿Es bueno que un alumno envíe sus tareas, sus evidencias, más que todo evidencias, a las tres de la madrugada? No, ¿Qué profesor. dicen ustedes? ¿Está bien o está mal? Profesor. Está mal. No. Está mal, profesor. Ay, ay. No. Hay compañeros que estén enviando esas horas sus, sus evidencias. Yo me pregunto... ¿Yo a qué hora envío la evidencia? Eh, digo, eh, la clase y el video. A la una. A la una. A la una o a las dos, ¿sí o no? O sea, es entre la una y el horario de las dos. ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿por qué me envían, por qué me envían a las tres de la madrugada, once de la noche, doce de la noche? O sea, yo entiendo que debe haber, eh, tienen harta tarea ya, bueno. No duerme. Si, si ustedes estuvieran en clases presenciales, si ustedes estuvieran en clases presenciales, no sería eh, que la tarea lo presenten a la siguiente semana, pero no, no anotarían al mismo momento. O sea, el profesor te sella al instante, ¿sí o no? Pero, ¿Sí o no? Eh, o sea, ahí no presentas es, tus evidencias a la siguiente o sea, semana. Profe, ¿eh? En clase presencial es de que ellos es escriben en la pizarra y nos dejan un cierto tiempo para copiar. En cambio, virtual es que ellos explican porque les dan un cierto Luego tiempo. Luego hacemos la el clase. PDF. Te manda la clase para poder Ajá. copiarla y la tarea y se lo mandan. Y ahí se pierde Ajá. tiempo. Por favor. Ahí claro. también se pierde tiempo porque claro, también tenemos cosas claro. que hacer en la casa. Claro, pero ustedes, claro. miren, si ustedes cuentan las diapositivas que yo tengo, tengo ocho. Tengo ocho diapositivas. Y la última solamente son esta parte de la cosa, son cositas chiquititas. Esta de acá es imagen. Si tú deseas, lo pones y deseas, no. O sea, descontando serían, esta de descontando y esta de descontando serían seis diapositivas en mi clase. Seis diapositivas no son diez, no son quince, no llega ni siquiera a once. Y recuerda que la primera es el título. O sea, son cinco diapositivas en mi clase. O sea, de todo, de, en mis clases yo te doy 
todo sintetizado, ¿no? Tú puedes decir, es bastante, profesor. Claro, porque la, la letra está en qué? La letra está en, en 20. Yo puedo reducir la letra a 8 y entra todo en tres diapositivas. Entonces, o sea, acá el, yo lo he puesto así el tamaño para que puedas observar bien, ¿no? Tú dirás, ay, profesor, son bastantes diapositivas, acá es bastante. Esta también, esta, está, en 20, está en 20 también. Lo puedo reducir a 8, y a 8 se vería así, chiquitito. Y entraría todo. Entonces, hay que diferenciar esas cosas, pues, jóvenes. Por eso les digo, ¿no? Eh, está muy mal que envíen a esa hora, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que hacer. Yo también, eh, después de dar clases, tengo que tener, tengo, hago otras labores también. Me incluyo dentro de ustedes también. Entonces, eh, hacerlo, yo creo que sería conveniente enviarlo a las, entre, a, hasta las 9, 10 de la noche, lo conveniente. Pasado esa hora, tu cuerpo necesita descansar. Tu cuerpo mismo te pide descansar, dormir. Te dice, ¿sabes qué? Oye, esto, Carla, ya, duérmete, duérmete. ¿Y cuál es el, el indicativo? Estás con cansancio, pues. Bostezas, ¿no? Bostezas, hay bostezos, eh, tus ojos se cierran, ya, ya tus células ya no pueden más. Estás, a tu célula la estás haciendo trabajar el triple. O sea, encima son malos con, tu, son malos con sus propias células. ¿La haces trabajar más de la cuenta? O sea, yo pregunto, ¿hasta cuándo va a durar eso? Imagínate cuando tengas 40, 50 años, 60 años. No, 40. Llegas a 40. ¿Crees tú que mantengas ese mismo tipo de vida de amaneciéndote? Cuando tengas 50, cuando tengas 60, ¿podrás resistir? No, profesor. Está, están matándose lentamente a tus células y a tu organismo. Estás distorsionando, haces desarreglos. ¿No? Las funciones vitales ocurren dentro de la célula. Entonces, no puedes tú maltratar a la célula. Estás maltratando a tus células. Te pido, yo voy a hablar por las células. Te pido respeto. Respeta tus células de tu cuerpo. Merecen descanso. Si tienes que acostarte a las 10, acuéstate a las 10. Yo ya le voy a decir, sí, 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 voy a ser bien sincero. Yo me acuesto, exactamente me acuesto a las 11 de la noche. Ya estoy dentro de mi camita, metido y doblado. Ahí estoy. Ya, esa, a esa hora. Ya no puedes estar sonando mi celular. Ya no puede. Es hora yo estoy ya dentro de mi camita ahí. Puedo ver mi WhatsApp, puedo ver eso ya, pero ya para que me vayan cerrando mis ojos. Pero es hora yo estoy en mi cama. Ya no estoy haciendo nada. Entonces, eh, ustedes, como son estudiantes, no alumnos, obviamente, yo también estoy, eh, hago mis cosas, se deben de acostar un poco más temprano. O sea, dos horas antes o una hora antes. Diez, nueve y media, ocho. Ocho exagerando, ¿no? Debe ser nueve, nueve y media, diez. 11 despierto, maltratas a tu célula, la estás matando a la célula, pobre de tus células. Posturado 3, dice, todas las células que existen, escuche bien claro, todas las células que existen procede de células anteriores, es decir, tus células actuales vienen de otras células ya existentes. ¿Me dejo entender? No, no, no mejor no digo nada, voy a cerrar la boca. Ya, repito, postulado 3. Todas las células que existen proceden de otras células ya existentes, o sea, ya anteriores, ¿no? Nuestras células son eucariotas. ¿De qué células proceden? De las procariotas. Al inicio eran células procariontes. Luego esas células procariontes cambiaron a células eucariontes. Así fue como nuestras células proceden de otras células ya existentes. Ahora sí, te expliqué y te toca a ti. Voy a irme acá, voy a irme acá. Le toca a ustedes que me expliquen la teoría celular, los postulados. Inicien. Yo ahora me siento. Bueno, estoy sentado. ¿no? En orden, por favor, no, no hablen como si fuera competencia. En orden, contra el... postulado, postulado uno. Todos los seres vivos están compuestos por células. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Quiénes tienen células? ¿Eso qué significa? ¿Quiénes tienen células? Los seres vivos. Ejemplo. 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 Gato, animal que tú conozcas. Muy bien, muy bien. Postulado 2. Postulado 2. Las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de las células. ¿Eso qué significa? No entiendo nada.
¿Qué significa el postulado 2? Cada célula tiene un organismo. Morí. ¿Qué significa el postulado 2? Lo he explicado todo el rato. Eh, están pensando. Eh, cada Estamos, hemos hablado un buen rato de, de, de postulado 2. sistema abierto eh. único? ¿Qué significa el postulado 2? Voy a... No. ¿Alguien me puede explicar qué significa el postulado 2? Sí, o nadie. Um, no hay nadie que lo explique. Silo Núñez ha pagado, Pamela Vicino ha pagado, Shamil ha pagado, Michelle Bajonero ha pagado. No hay nadie que me explique el postulado 2. Ya, sí, pasen sí, al postulado 3. Sí. El postulado 3. Todas las células que existen proceden de otras células anteriores. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. ¿Nuestras células de quién proceden? ¿De otras células? ¿Cuál es esa célula? Procariotas. Ya, ¿Nuestro organismo qué células tienen? ¿Podría repetir? ¿Nuestros organismos? Nuestro organismo, ¿Primitivas? Nosotros, ¿Qué células tienen? ¿Primitivas? ¿Procariotas? ¿Células ¿Procariotas? ¿Procariotas? No, procariotas es la más antigua. De ahí. Ya, nuestro, por eso, ¿Antiguas nuestro organismo, y primitivas? ¿Célula madre? madre? ¿Nuestro organismo qué células madre? tienen? ¿Célula madre? No. ¿Qué, están, ¿qué, ¿Qué me están diciendo ahora? Sí, no, 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 Dios mío, no, no, no. Voy a llorar, no. Si no, me, me quiero bien. voltear así para atrás. A ver, ya expliquemos, ya he explicado eso hasta el cansancio. Miren, el único que han acertado así, quiten sus audio. El único que han acertado es el primero. El segundo, ¿qué pasó con el segundo? Sí, hemos hablado bien del segundo. El tercero también expliqué bien. El segundo, por su lado, te dice que las funciones vitales de los organismos tienen lugar dentro de la célula. Es decir, las células se encargan de respirar. Las células realizan el proceso de respiración celular. Las células realizan el proceso de digestión celular. Por eso que acumulas desechos. Ya lo hemos hablado. Ya lo expliqué. Por eso que tu cuerpo acumula desecho. Profesor, ¿y cómo yo observo el desecho? Lo observas cuando estás transpirando. Uno, observas cuando vas a miccionar. Dos, observas cuando vas a defecar. ¿O no defecan? Levanta la mano, ¿quién no defeca? Bueno, no sé, son, 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 serán seres eh, de otra dimensión. ¿Quién, ¿Quién no defeca? ¿Quién no va al baño a defecar? Yo sí defeco, por si acaso. ¿Quién no va a defecar? ¿Quién no va a orinar? ¿A miccionar? Yo también micciono. ¿No? Estefano micciona, Lupita micciona, eh, Ashley micciona, todos los que están presentes aquí en, el, en la clase miccionan. ¿Me dejo entender? Entonces, esas son las funciones que realizan las células en tu organismo, funciones vitales, me dejo entender, acumulan desechos, lo deben de eliminar, por eso hablamos, ¿no? Hablamos de, de eso de la orinoterapia, entonces hay personas que, que vuelven a tomar su orina, por eso, lo, por eso se mencionó, y ustedes me dijeron, no, profesor, no, 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 está mal, está mal, ¿recuerdan o no recuerdan? Ya, pues, entonces, entonces ¿de qué estamos hablando? Ese es el postulado 2. El postulado 3, ¿qué dice el postulado 3? Que todas las células existentes proceden de otras anteriores. Nuestras células son las eucariontes o la eucariota. Procede de la procarionta, de la procarionte o de la procariota, que es una célula primitiva. Al inicio era sin. Al inicio, los primeros seres tenían procariota. Luego esa, célula, luego esa célula evolucionó en una mucho más compleja, que es la eucarionte. Ahora sí, creo que ya está clarísimo, ¿no? A ver, explíqueme el postulado 2. Y el postulado 3. Expliquen el postulado 2 y el postulado 3, jóvenes. Activen sus audios y expliquen el postulado 2 y el postulado 3. Las células tienen un lugar dentro del organismo. Lágrimas de mis ojos. Como ese perrito que ha gritado, lágrimas de mis ojos. El postulado 2, ¿qué significa? Las células tienen vida. Las células tienen vida. Las células hacen digestión. Cuando botamos todo. También hacen. Las células se encargan de la digestión del cuerpo. Los desechos del cuerpo. Me han dicho que la célula tiene vida. 
wow, chicos, es la primera vez que se confunden de todas las clases que hemos tenido, de las ocho clases, con estas 12 clases que hemos tenido actualmente, es la primera vez que no pueden procesarme el postulado 2, miren. Es la primera vez, no lo puedo creer. Siempre hay una primera vez, ¿no? Bueno, esta es la primera. Cuando yo te digo que son funciones vitales, tú tienes que, dar, que decirme que realizan diversas funciones en tu organismo. Respiración celular, digestión celular, acumulan desechos, tienen que eliminar esos desechos. ¿Me dejo entender? Tus células necesitan repararse. En ningún momento te estoy diciendo que las células tienen vida. ¿Quién te está, quién te está diciendo eso? Yo he mencionado tienen vida. ¿Por qué mencionan cosas que no he dicho? Yo no he dicho nada de eso. No sé por qué me sacan eso. O están googleando. O de repente están googleando. No sé. Especulo yo. Estoy diciendo que las células, ¿no? Est ah, están leyendo esto de acá. No lean esto. Y se el sistema abierto. No lean eso. No lean. Están leyendo esto de acá. No lean. ¿Por qué están leyendo esto de acá? Yo estoy explicando. O sea, todo esto yo lo estoy resumiendo con lo que yo estoy diciendo. ¿Ve? Están leyendo lo que, están, lo que está aquí en el texto. ¿no? Plan lector, chicos, plan lector. Comprensión lectora. O sea, en esta parte de biología hay que comprender. Y no lo están haciendo bien, miren. Cuidado, error, error. El postulado 2 está facilito. El postulado 3, lo único que tenía que decirme ustedes es que las células que existen actualmente vienen de otras. Las células que existen son eucariotas y vienen de las procariotas, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho tan, tan complejo la cosa? Y en el postulado 2, decirme que realizan funciones. Digestión, respiración, acumulan desechos y necesitan repararse. ¿Por qué? ¿Y do, ¿Dónde notas eso tú? Tú lo notas cuando llega la noche y estás ya cansado. Tus células necesitan eh, descansar. No descansar, sino regenerar nuevas células. Hay algunas que han muerto. ¿Cómo se regenera si tú no duermes? No regeneras nuevas células. Estás agotado, fatigado. Y lo que me dijo su compañera Cubas, que había uh, una persona, ¿no? Conocí unas personas que dormían cuatro horas y estaban felices, radiantes, ¿no? Ya, eso es por un momento. Profesor, ¿esos son indicios de insom insomnio? Ellos, esos son trastornos de sueño. Ah, no, es ya, insomnio. Eso ya, más, eso ya más va en la parte cerebral, no va en la parte de las células. Ya es más un trastorno eh, de, 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 de la parte de, del cerebro, de la neurosis. ¿Me dejo entender? No, eso no viene Ellos de las células. Por si acaso. Primero decían porque querían... Por si acaso, se, por si acaso. Se amanecían ¿no? por un gusto, así darse un gusto, que me amanecí, listo. Mm. Se fueron acostumbrando y luego ya ahora no pueden dormir. ¿no? Claro, se dan cuenta. Eso es, tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, chicos, esa parte me he quedado yo triste. Ahora, vayamos con los antecedentes de la teoría celular. En 1600, Malpighi y Jensen inician la microscopía, es decir, inician el descubrimiento de los, de los microscopios. Y hay muchos microscopios, lo vamos a estudiar más adelante, aún no. Ahora, en, 1900, en 1635, Lewandowski observa los microorganismos. ¿Qué observa Lewandowski? Observa espermatozoides, observa protozoos, observa estrías musculares. Todo eso observa Lewandowski. A él se le considera el padre de la bacteriología, a Lewandowski. En 1665, Robert Hooke observa la célula, ya hemos hablado, observa la célula del corcho. Profesor, ¿no es el corcho que está en un vasito, en un, en un frasquito? No, eso no es corcho. O sea, se llama corcho, pero eso no es corcho. Corcho, me estoy refiriendo yo a un árbol, en la cual Robert Hooke cortó parte del árbol y observó en su microscopio. ¿Me dejo entender? A ese, a ese corcho yo me estoy refiriendo. En 1838, Matías Schleiden, ¿ya? Observa la célula animal. Obviamente la que tenía glucocálix, ¿correcto? Se le considera el padre de la teoría celular animal. A Matías Schleiden, 1838. En 1839, Teodoro Schwann, ¿qué hace? Observa la, teoría, la, observa la célula vegetal, es decir, la que tiene pared celular, la que contiene celulosa. ¿Recuerdan? Por eso a él se le considera el padre de la teoría celular vegetal. A Schleiden, padre de la teoría celular animal, y a Teodoro Schwann, padre de la teoría celular vegetal. Ahora, en 1856, Robert Brown, ¿qué hace? Descubre el núcleo celular. Es decir, Robert Hood descubrió la célula. ¡Bravo! Pero hasta ahí, lo demás, ninguno descubrió el núcleo, el único en descubrir el núcleo, el núcleo de la célula fue Robert Brown. 
¿Me dejo entender? Ahora, en 1889, Ramón y Cajal investigan el tejido nervioso. Empiezan a hacer investigación del tejido nervioso, de la célula nerviosa, de las glías, neuroglías, microglías, todo tipo de glías, de los, de los somas neuronales, del axón, de la vaina de mielina, de las dendritas, etcétera, 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 y más etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces, eso hace Ramón y Cajal en 1889. Lo voy a repetir otra vez y espero que en esta parte sí lo hagan bien, ¿no? Porque ya es, la, ya, es lo, ya es lo último, ¿ya? En esta parte de acá, háganlo bien. Por favor, cacten. Deja de hacer lo que tienes de hacer. Si hay bulla en tu casa, por favor, mamá, estoy en clase de biología, respeta. No puedes estar interrumpiendo y hacerme bulla, mamá. No lo entiendo cuando el profesor habla. Por favor, no hay bulla en mi casa. Trato de evitar la bulla. Ustedes saben cómo soy yo. Trato de, de que no haya bulla. Si hay bulla, me puedo molestar con la gente que está haciendo bulla, ¿no? Ahora, voy otra vez. En 1600, Malpighi, Malpighi y Jensen inician la microscopía. 1600, ¿correcto? Punto. En 1635, después de 35 años, miren cuánto tiempo pasó, 35 años, Lewandowski, Lewandowski, observa los microorganismos. A él se le considera el padre de la bacteriología. Bacteriología, observó bacterias. Además de observar bacterias, observó espermatozoides, observó estrías, observó protozoos, observó muchas cosas. ¿Me dejo entender? Ahora, en 1665, luego de 30 años, ¿por qué tiene que pasar tanto tiempo? No, ent no entiendo. En 1665, Robert Hood observa a la célula y a él se le considera padre de la teoría celular. A él, a él, a él, a él. Padre de la citología. Robert Hood es el padre de la citología, ¿correcto? Ahora, luego, ¿cuánto tiempo pasa? 1838, aparece Matías Schleide, que observa la célula animal, la que hemos estudiado, la que, la que contiene glucocálix, ¿correcto? A él se le considera el padre de la célula, el padre de la teoría celular animal, ¿correcto? Por observar la célula animal. Luego, un año después, un añito después, en 1839, Teodoro Schwann observa a la célula vegetal, y a él se le considera el padre de la teoría celular vegetal. Observa la célula, correcto, a la pared celular que contiene celulosa. Ya lo hemos estudiado. Luego, después, después de 17 años, de 17 años, Robert Brown descubre, recién se descubre al núcleo celular. O sea, hasta, es, hasta esta fecha, hasta esta fecha que voy a colocar una línea, ¿ya? Yo voy a, colocar, voy a colocar aquí una línea. No conocían el núcleo. No tenía núcleo, nadie sabía qué era, dónde se ubicaba, no sé. El único que fue el descubridor es Robert Brown, 1856, ¿correcto? Luego, luego, pasan más años, pasan 39, eh, 33 años. Luego de 33 años, Ramón y Cajal inician la investigación del tejido nervioso. Todos los tipos de neuronas, las glías, neuroglías, microglías dendritas, axón, vaina de mielina, etcétera, etcétera y etcétera. Ahora les toca a ustedes. ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? A ver, voy a consultar. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? ¿Pueden de nuevo explicarme esto de acá de antecedentes para terminar o no? Los, los alumnos que lo hagan bien, 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 bien hecho, van a tener 19. Los que hagan bien, obviamente en orden, no quiero car eh, carrerita, ¿no? Que hagan rápido, ¿no? Que lo hagan en, en... Yo pregunto, 1600, si ustedes me dicen, 1635, me dicen ustedes, 1838, 1839, 1856, son 3, 4, 5, 6, son 7 fechas. No hay más. Las he resumido todo en 7 fechas. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Consulto primero. ¿Lo pueden hacer o no lo pueden hacer? Explicarme los antecedentes de la célula. ¿Pueden hacer o no lo pueden hacer? Para que tengan sus 19. No, profesor, es muy difícil. ¿Pueden hacerlo o no lo pueden hacer? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Lo hacen o no lo hacen? Ahora o nunca. Antes que se acabe la hora. ¿Pueden hacer la teoría celular? ¿La explicación de los antecedentes sí o no? 
¿Qué dicen? ¿Pueden hacerlo o no lo pueden hacer? Sí. ¿Sí o no? ¿O está difícil? Si está difícil, díganme. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está difícil o no? ¿Lo pueden hacer? ¿Sí? ¿Su 19? O repito una vez más, repito una vez más, ¿ya? Para que quede claro. Y a la siguiente lo hacen ustedes. Pero escuchar. Yo sé que pueden, confío en ustedes. Yo confío. A ver, en 1600. En 1600 aparece Malpille con Jensen que inician la, micro, la microscopía, o sea, el estudio del microscopio. Perfecto. Luego en 1635, Lewandowski, ¿qué hace? Observa microorganismos. En 1635. ¿Qué observa? Observa espermatozoides, observa estrías musculares, observa protozoos, observa, observa muchas cosas, pero de esas muchas te digo tres, ¿correcto? Luego, en, mil, en 1665, Robert Hood, ¿qué hace? Descubre la célula del corcho. Profesor, ¿el corcho no era un, un, una cosita que está en el vino? ¿En un fraquito de vino? No, es un corcho de un árbol. Él corta parte del árbol y lo analiza. ¿Correcto? Observó células muertas. Eso ya lo hemos estudiado al inicio. Ahora, en 1838, después de ese tiempo, mira, ya hemos pasado 1600, en 1838, ya, viene, viene Matías Schleiden. Matías Schleiden descubre, ¿no? Él descubre la célula animal, observa la, la célula animal. Y por eso se le considera el padre de la teoría celular animal. ¿Correcto? Luego, un añito después... 1839, correcto, 1839, Teodoro Eshuan, se llama, está en inglés, Teodoro, Teodor, ¿no? Él observa la célula vegetal, observa en el microscopio, por eso se le considera a él padre de la teoría celular vegetal, me dejo entender. Luego, en 1856, Robert Brown fue el pionero en descubrir el núcleo celular. Nadie lo había descubierto, el núcleo de la célula, nadie. De esa fecha no existía, ni se conocía el nombre. Luego él lo descubre, ¿me dejo entender? Y después de 33 años, es decir, en 1839, Ramón y Cajal anisan, a, inician el estudio del tejido nervioso. Todo tipo de célula nerviosa, todo tipo de, de el cerebro, el cerebelo, y bla, 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 y un montón de cosas que te lo, ya te, te lo voy a detallar en su momento, ¿no? El tejido, el sistema nervioso, ¿no? que es muy profundo. Entonces, ¿pueden hacerlo o no lo pueden hacer? Ya lo, ya lo expliqué como tres veces. Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Pueden? A ver, porque me voy acá a las preguntas. A ver, yo, yo confío. No, mi cara no miren. Va a reír la banda, pues. A ver. Los escucho. Vamos, inicien. 1600. 1600. 1600. A ver, yo voy a la fecha. ¿Qué pasa en 1600? Se inicia la microscopia. Ya. Uh, paren un ratito para anotar los, los alumnos que estoy escuchando. La paren un ratito, paren un ratito, frenense un ratito, ve. Los que hablan, yo, los alumnos que estén con el audio apagado no tendrán nota. Los que están con el audio apagado no, no tienen nota, por si acaso. Ya. <risa> Estoy anotando a los que están hablando y estoy escuchando sus voces. Los que no, bueno, no hay nota, pues no hay nota. Que me digan, profesor, ¿por qué no me han apuntado? Yo te voy a decir, yo voy a responder porque no has hablado nada, estabas con el micrófono apagado. Por si acaso. El hermanito está haciendo bulla, dile que no haga bulla. Ya, a ver, siguiente, siguiente, siguiente. Eh, ¿Qué pasa en 1635? ¿Quién observa organismos? Leo. 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 ¿Quién es Leo? Profesor, el nombre está medio raro y difícil de pronunciar. Sí, profesor. Pero decir solo las fechas, no me Pero ¿quién era Leo? Es Lewandowski. Ah, Leo. 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 Yo, yo escuché Leo. 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 Leo.
perfecto, perfecto. Ya está. Ya, ahora sí, continúen. ¿Qué pasa en 1665? Bueno, observa la célula. Observa la célula. Bien, bien, bien. Finos, finos. Vamos a ver quién está con el audio apagado. Observa la célula. Brisel con el audio apagado, por si acaso. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Kenneth, no, Kenneth, no, no, no te escucho hablar nada, Kenneth, por si acaso. Escucho hablar más a las chicas y a Estefano. A tus compañeras. Ya, a ver, ¿qué pasa en el año de 1888? Muy bien, Rubí, muy bien, Rubí, te escuché clarito, muy bien, muy bien. Ya, ¿a él cómo se le considera él? ¿Padre de quién? Se le considera el animal. El animal. El animal. Genial, genial. Ya, ¿qué pasa en 1839? El animal. Muy bien, ya. El que observa, el que observa, que observa, el que observa, que observa. Muy bien, muy bien, muy bien, Mari Ramos, muy bien, muy bien. Y estoy escuchando quién está hablando y quién ya sé, el que no habla. Ya, por si acaso, por si acaso, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Eh, ya que quedan dos fechas, quedan dos fechas, yo sé que lo pueden hacer bien. Me voy a presentar ya. ¿Qué pasa en 1856? Muy bien, Estefano, muy bien, los que están con muy bien, Rubí, Chamila, habla, por favor, muy bien, Lupita. Ya, falta una fecha más, una fecha más y se acabó, lo pasaron. Ya, a ver, ¿qué pasa en 1800, 1889? Ramón y, Ramón y Cajal investigan Ramón sobre el tejido nervioso. Muy bien, ahora sí te escuché, Kenneth. Nervioso. Dígame un ejemplo del tejido nervioso. El cerebro y el cerebro. ¿Qué más? Hay algo más pequeño. El sistema nervioso. El cerebelo. El cerebelo. Empieza con N, empieza con N. El sistema nervioso. Empieza con N. Neuronas, neuronas. Neuronas. Muy bien. Aplausos para segundo. Silenciando yo solo. Aplausos para segundo secundario. Lo han hecho bien. Ya noté a todos los que han participado, por si acaso, por si acaso. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, lo han hecho bien. Ahora sí. Estaba triste. Estaba triste por eso de acá, por postulados. Nos Pero se reivindicaron aquí y lo han hecho muy bien. Los que han, hecho, los que han participado tienen 19, ya, 19 de nota. Los que han estado hablando, ¿no? El que no, el que no dijo ni pío, bueno, no tiene nota, ¿ya? Ahora sí, si nos vemos, chicos. Acá está la, la actividad de la clase, ¿no? Descubrió la célula, planteó la teoría celular. Está súper fácil, súper sencillo. Coloca dos postulados y ¿qué hizo Ramón y Cajal? facilito, lo que hemos hecho hoy en la clase. Mm, nos fácil. vemos el día viernes, me envía sus evidencias puntuales. Chao, chicos, nos vemos, nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao. 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 Chao.